அரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வணக்கம் திருமறை நேரம் நேர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமறை நேரம் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில் உங்கள் குடும்பத்துக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் அதிகாலையில் எழுந்து தேவனுடைய வாழ்த்துக்களை கேட்பது உங்களுக்கு அதிக ஆசிர்வாதம் இன்னைக்கு நாமோ ஆவியின் வரங்கள் ஆவியின் கனிகள் இது ரெண்டு பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைய உலகத்தை நாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொதுவாக கிறிஸ்தவ உலகத்தில் வரங்களை பற்றிய அதிகமான ஒரு தாக்கம் அல்லது அதிகமான பேச்சு அதிகமான எதிர்பார்ப்பு அதை பற்றி ஏக்கம் மக்கள் கிட்ட நிறைய இருக்கிறது எதை மறந்துட்டாங்கன்னா இந்த கனிகளை பற்றி மறந்துட்டாங்க ஆவியின் வரங்கள் ஒன்பது வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை பற்றி வசனம் என்ன தெளிவா சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னா அவைகள் ஒழிந்து போவோம் அவைகள் ஓய்ந்து போவோம் இல்லையா நாமளே கூட விரோதமாக இருந்தால் அது நம்ம விட்டு போய்விடும் வேதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு ஆனா அந்த கனிகள் விஷயத்துல இந்த கனிகள் இல்லாதிருந்தால் என்னை வேரோடு பிடுங்கி போடுவதாக வசனம் சொல்லுகிறது இந்த கனிகள் மிக அவசியம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது வரம் இல்லைனா பரலோகம் வர முடியாது அப்படின்னு வசனத்துல இல்லை கனிகள் இல்லை என்று சொன்னால் ஏசு கிசு நம்ம மேலே பெரியமா இருக்க மாட்டார் நாம் நிச்சயம் பரலோகம் போகவே முடியாது இந்த கலாத்தியர் ஐந்து கடைசியில பவுல் இப்படி சொல்லி முடிக்கிறார் இவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஆவின் கனி மிக முக்கியம் ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளாக நிறைந்து வாழ்வதாக நம்பினால் அவனிடத்துல இந்த ஆவின் கனி தெரிய வேண்டும் அவைகள் என்னென்ன அதனுடைய தன்மைகள் என்னென்ன என்பதுதான் இன்னைக்கு நாம படிக்க போகிறோம் செய்தி கவனிப்போமா இந்த நாளில நம்முடைய செய்தியாளர் தேசிய வேதாகம கல்லூரியினுடைய கல்வித்துறை தலைவர் டாக்டர் பி டி சாலமன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் திருமறை நேர நேயர்களே உற்சாகம் மூட்டும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை புதிய நாள் காலையில் உங்களுக்கு நான் கூறுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் காலையில் ஆவலோடு மற்றவர்களையும் அழைத்து ஒரு குழுவாக குடும்பமாக தேவனுடைய வசனங்களை ஆவலோடு கேட்பதற்காக படிப்பதற்காக கூடி வந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இன்றைய கிருத்த உலகம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் தொலைக்காட்சிகளிலும் வீட்டுக்கு வருகிற எந்த ஒரு பத்திரிகைகளும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க அற்புத அடையாளம் இது மாதிரி வரங்கள் ஏராளமாக அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் வரங்களை குறித்து ஒன்று குறைந்த பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வருஷங்களில் ஆவியின் வரங்கள் ஒன்பது வரங்கள் வரும் வரங்கள் போயிடும் ஏனென்றால் தீர்க்க தரிசனமானாலும் அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஓய்ந்து விடும் என்று ஒன்று குறைந்த பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் வரங்கள் தேய்ந்து விடும் மெலிந்து விடும் அது ஓய்ந்து விடும் கிப்ஸ் shall be seized ஆனால் நம்மோடு எப்பொழுதுமே இருக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கார் ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வரமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கார் அதை வந்து அப்போஸ்டி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ஆவியின் வரம் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும்போது இந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்களில் ஆவியின் கனிகளை குறித்து நம்ம படிக்கிறோம் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் கிப்ட்ஸ் மாதிரியே ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட்ஸ் ஆவிக்குரிய கனிகள் இதை குறித்து இப்பெல்லாம் யாரும் அதிகமாக பேசுறதில்லை அதை அக்கறையாக நம்ம நாடுறதில்லை ஒரு கவிஞன் சொன்னால் பழங்கள் தேவன் எனக்கு கொடுத்த உணவு அப்படின்னா காரணம் ஒரு பழத்தை எடுத்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கவோ கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுக்கவோ அதை வேக வைக்கவோ அவிக்கவோ நமக்கு தேவையே இல்லை ஆதி காலம் முதல் மனுஷனுக்கு உணவு பழங்கள் தேவன் கொடுத்த உணவு நாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் மா பலா வாழை இது தமிழ் மண்ணுக்கே உரிய பழங்கள் பழங்களை நாம் அப்படியே உணலாம் ஜீரணம் செய்யலாம் அவைகள் ரத்தத்திலே சேரும் அது நமக்கு வலுவை தரும் அது மாதிரி ஆவிக்குரிய கனிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு உள்ளான மனிதனில் 
நம்மை பலப்படுத்தி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது உதாரணமாக பிலிப்பிய முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசந்தரை இப்படி நாம் படிக்கிறோம் தேவனுக்கு மகிமையும் துதியும் உண்டாகும்படி இயேசு கிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி பார்த்தீங்களா நாம் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை செய்ய விரும்பினால் நீதிகள் நீதி நிறைந்த கனிகள் நீதியால் நிறைந்திருக்கிற கனிகளை உடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் படிக்கிறோம் அதே வண்ணமாக கொலோசியர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சகலவித நற்கிரிகளுமாகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் ஆக இந்த ரெண்டு வசனங்களில் நம்ம பார்த்தோம் நாம் நீதியின் கனிகளால் நிறைந்திருக்க வேண்டும் நற்கிரிகளாகிய கனிகளால் நிறைந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்டியானிட்டி இட் இஸ் நாட் எ எம்டி ரிலிஜன் இட் இஸ் ஃபுல்லி லோடட் அது முழுமையாக நிறைந்த ஒரு மார்க்கமாக இருக்கு கிறிஸ்தவருடைய இறுதியம் அவருடைய ஆத்மா நீதியின் கனிகளால் செழிப்புற இருக்கிறது நமது ஆண்டவர் யோகா நிதிய சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் அந்த முதல் மூன்று வருஷங்கள் நாம் படிக்கும் போது ஒரு ஆச்சரியமான தகவலை நமக்கு தருவதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து யூதர்கள் ராஜ பழம் ராஜ கனி என்று சொல்லக்கூடிய திராட்சையை அறிந்திருக்கிறார்கள் அதாவது யூதர்கள் மத்தியில் திராட்சை பழம் ஒரு உன்னதமாக பேசப்படுகிறது யூதர்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய அவருடைய வாழ்வை திராட்சையோடு ஒப்பிட்டு பேசுவது பழைய ஏற்பாட்டு கால வழக்கமாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நானே மெய்யான திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகளாக இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய தகப்பனாகிய பிதா திராட்சை தோட்டக்காரராக இருக்கிறார் இங்கே இயேசு கிறிஸ்துக்குள் கொடி நிலைத்து இருக்கும் போது கனிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகும் கனிகள் உண்டானால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்போம் கனிகள் இல்லை என்றால் அது வட்டி எரியப்படும் கனிகள் இல்லாத கொடிகள் பயனற்றவைகளாக இருக்கும் அதிக கனிகளை நீங்கள் கொடுக்கறதுனாலே நீங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் உதாரணமாக எனக்கு ஒரு வரம் வேணும்னு கேட்டிருக்க ஆள் எனக்கு ஒரு கனி வேணும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட் வேணும்னு கேட்குற ஆள் லார்ட் ஐ நீட் எ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட் என்று நாம் கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா ஆக ஆவிக்குரிய கனிகளை நாம் நாட வேண்டும் கலாத்திய கிருத்தவர்களுக்கு இதை தான் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆவிக்குரிய கனிகளால் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட தமது போதனையை கனி என்று இங்கே சொல்கிறார் யோகான் எழுதிய சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுது சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஆகவே த டீச்சிங் மேக் எஸ் ஹோலி ஹோலி லைஃப் it is a kind of a fruit neethi niraindha kanigalal niraindirukkira vaalkai narkanigalal niraindirukkira vaalkai neethi niraindadhaaga irukkiradhanaale adu parisuttham ulladhaaga irukkirathu krishnude upadeshathile nadavamal meeri nadakkira aalukku indha kanigal illai krishnude upadeshathile nilaithirukkira manidan avan or kodi pole andha draatchiyile irukkiran அந்த கொடிக்குள்ளே கனிகள் இப்பொழுது உண்டாகிறது அது பரிசுத்தமான வார்த்தைகளால் நிறைந்தது நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த உபதேசமே அது உங்களை பரிசுத்தமாக்குறது என்று நாம் பார்த்தோம் நண்பர்களே இந்த கனிகள் ஒன்பது என்று பேசப்பட்டிருக்கு முதலாவது கனி அன்பு ஆங்கிலத்தில் லவ் அன்பு என்ற ஒரு கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணுமா இதுதான் இல்லை நம்ம கிட்ட அந்நிய பாஷை பேசணும் அற்புத அடையாளம் செய்யணும் செத்தால் எழுப்பணும்னு ஆசைப்படுற ஆள் அன்பாக இருக்கணும் அன்பு வடியணும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் லவ் மஸ்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இஸ் லைஃப் இருக்கா அன்பாகிய கனி இருக்கா அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தை சகிக்கும் சகலத்தை நம்பும் 
சகலவற்றையும் சகிக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவை தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று நம்ம படிக்கிறோம் அடுத்தது இரண்டாவது கனி சந்தோஷம் என்று போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஜாய் நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் தேவன் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் சந்தோஷம் என்பது ஆத்மாவினுடைய புலங்காகிதம் தீமையை எதிர்த்து வெற்றி கொண்ட மனிதன் சந்தோஷம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் சாவை வென்றவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் பரலோக ராஜ்யம் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதாம் நண்பர்களை நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிலிப்பிய நான்கு நாளில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் மூன்றாவதாக இந்த ஆவிக்குரிய கனிகளில் ஒன்று சமாதானம் இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் சமாதானம் இல்லை வீடுகளில் சமாதானம் இல்லை கணவன் மனைவின் மத்தியில் சமாதானம் இல்லை பிள்ளைகள் பெற்றோர் மத்தியில் சமாதானம் இல்லை நாடுகளுக்கு இடையில் சமாதானம் இல்லை சமாதானத்தை எங்கே விற்கிறார்கள் சமாதானத்தை எவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கலாம் தேவன் கொடுக்கிற சமாதானம் மெய்யான சமாதானமாக இருக்கும் அதனால் தான் யோவான் பதினான்கு இருபத்தி ஏழில் ஏசு சொன்னார் நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உலகம் கொடுக்கற பிரகாரமா இல்லை என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் பிலிப்பிய நான்கு ஏழில் வாசிக்கிறோம் தேவ சமாதானம் உங்கள் இறுதியங்களை ஆழக்கடவுது இந்த கனி நமக்கு தேவை நான்காவதாக நீடிய பொறுமை லாங் சஃபரிங் இது ஒரு அற்புதமான கனி இன்றைக்கு பொறுமை இல்லாததுனால வேலை போகிறது வருமானம் போகிறது மனைவி ஓடி போகிறாள் பிள்ளைகள் ஓடி போனார்கள் தொழிலில் நஷ்டங்கள் வந்தது காரணம் என்ன பொறுமை இல்லை ஆகவே நீடிய பொறுமையை ஒரு கனி என்று வேதாம் சொல்கிறது நாம் நீடிய பொறுமையாக இருக்கும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டோமா எபேசிய நாலாம் அதிகாரம் முதல் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் சகோதரிலே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் நாம் சமாதான கட்டினாலே நீடிய பொறுமையினாலே அந்த நிலையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் நாம் நீடிய பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கொலோசியர் ஒன்று பதினொன்றில் வாசிக்கிறோம் ஐந்தாவதாக தயவு தயவு ஆங்கிலத்தில் கைண்ட்னஸ் என்று சொல்கிறாங்க பா எப்பேற்பட்ட தயவுள்ள மனிதன் எப்பேற்பட்ட தயவு அந்த தயவுள்ள காரியத்தை பார்க்கும்போது மனுஷனுடைய உள்ளம் உருகிடும் நாம் தயமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டுக்கிறோம் எவேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார் இது தேவனுடைய தயவு எவேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபியின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக இதை செய்தாராம் தேவன் எவ்வளவு தயவுள்ளவராக இருக்கிறார் என்று பாருங்கள் ஆகவே தயவாகிய கனி நமக்கு தேவை ஆறாவதாக நற்குணம் நல்ல குணம் இந்த நற்குணத்தை குட்னஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே வந்திருக்கிறது பரலோகத்திற்கிற பிதா எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் நற்குணம் உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் பிதா பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் நற்குணம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நீங்களும் நற்குணம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் பரலோகத்திற்கு உங்களுடைய பிதா பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் பார்த்தீங்களா ஆகவே நற்குணம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் நம்முடைய நற்குணம் மற்றவர்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஆள் எப்படிப்பட்டவர் என்று அவனுடைய குணத்தினாலே நாம் அறியலாம் ஏழாவதாக விசுவாசம் ஆகிய கனை விசுவாசத்தை கனி என்று வேதாம் அழைக்கிறது ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இட் கால்ட் இஸ் அ ஃப்ரூட் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்போது தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக இருக்கும்போது நாம் விசுவாச கிரிகளை செய்கிறவர்களாக இருக்கும்போது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கனி போல் இருக்கிறது நாம் தேவனத்தில் விசுவாசமாக இருப்பது ஒரு கனி போல் இருக்கிறது நாம் நம்முடைய சகோதரத்தில் விசுவாசமாய் வாழ்வது கணிப்போல் இருக்கிறது நண்பர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் 
விசுவாசமாகிய கனி அவசியமா இருக்கிறது எட்டாவதாக சாந்தம் என்று போட்டிருக்கு சாந்தத்தை ஆங்கிலத்தில் ஜென்டில்னஸ் சொல்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து மத்திய பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலும் அந்த சாந்தத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை தருகிறேன் என்னுடைய நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது மெதுவாக இருக்கிறது நான் சாந்தமும் எளிமையுமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் கிருத்தம் வந்து சாந்தம் நிறைந்த கனிகளால் நிறைந்திருக்கணும் தூரத்திலிருந்து ஒரு கல் எடுத்து ஒரு கண்ணாடி எடுத்து அடித்தோம்னா அந்த கண்ணாடி சுக்கு நூறாக உடஞ்சி போயிடும் சாந்தமில்லாத மனிதனுடைய வாழ்க்கை நொறுங்கிய கண்ணாடியைப் போல் இருக்கிறது சாந்தம் உள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கை அழகான கண்ணாடியைப் போல் இருக்கிறது சாந்தம் பேச்சில் பார்வையில் எழுத்தில் நடக்கையில் குணத்தில் நமக்கு அவசியம் கடைசியாக இச்சை அடக்கம் ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனம் ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினாலே உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போவோம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த கண்ணு திறந்த உடனே இச்சைக்கு தான் செய்யும் இந்த உடல் அறிக்கை தான் செய்யும் இச்சிக்கிறதுக்காக ஆதாம் ஏவாள் இந்த கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இவைகளால் விழுந்து போனார்கள் ஆகவே தேவன் நமக்கு சரீரத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டை கனியாக தருகிறார் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இச்சை அடக்கம் என்று சொல்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைங்க இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் சினிமாவை பார்த்து டெலிவிஷனை பார்த்து பத்திரிகைகளை பார்த்து ஒரு அறக்கதனமாக ஒரு பேராசைப்படுத்த மக்களாக எல்லா துரிச்சைகளை நிறைவேற்றுகிறவளா அதுக்காகவே பிறந்து வாழ்கிற ஒரு மிருகங்களை போல நாம் இருக்கலாகாது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளானா இச்சை அடக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஒரு கால இச்சை நமக்குள் வந்தாலும் கூட உணர்வாக அதை அடக்கி அது வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் பழைய ஏற்பாட்டில் யோசிப்பு அவன் தன்னுடைய இச்சையை இச்சையை தூண்டக்கூடிய கண்களையும் சரீரத்தையும் உடைவனாக இருந்தும் கூட அதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்ததினால தேவனுக்கு பிரியமாக வாழும்படி அவன் ஓடி போனான் வீட்டை விட்டு என்று நாம் படிக்கிறோம் அது நிமித்தம் அவன் சிறைச்சாலில் போடப்பட்டான் பாதிக்கப்பட்டான் அது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் அவன் இச்சை அடக்கம் உள்ளவனாக இருந்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இச்சை அடக்கம் இல்லாமல் ஓடுகிற மக்கள் தோல்வி உருவார்கள் ஆகவே இச்சை அடக்கம் நமக்கு அவசியம் இச்சை அடக்கம் இல்லாமல் நாம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது இச்சையினால் உண்டான இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மை ரட்சிப்பதற்காக என்று ஒன்று பேதர் முதலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தில் நாம் படிக்கிறோம் ஆக ஆவின் கனிகள் ஒன்பது அவைகள் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் சரி இந்த ஒன்பது கனிகளும் நிறைந்தவர்களாக நாம் இருக்கணும்னு கிறிஸ்துவம் நம்ம அழைக்குது கிறிஸ்துக்குள்ள நாம் வரும்பொழுது இந்த ஒன்பது கனிகளையும் நீங்க கேட்கணும்னு அவசியம் ஆண்டவங்களுக்கு கொடுக்கறது விருப்பமா இருக்கார் ஆவிக்குரிய வரங்கள் அது தேவனுக்கு சித்தமானா அது பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும் ஆனால் கனிகள் நம் அனைவருக்கும் உண்டு எப்படி வீட்டுக்குள்ள இருக்க தாய் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு சமைச்ச உணவை கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய தகப்பன் அவருக்கு கீழ்ப்பிடுகிற யாவருக்கும் இந்த ஆவின் கனிகளை தருகிறார் ஆனால் இந்த கடைசி காலத்தில் இன்றைக்கு கனிகள் மீது நாம் ஆசை கொள்ளாமல் கனிகளோடு வாழாமல் கண் சொருகிய குருடர்களைப் போல நீரற்ற மேகங்களைப் போல வரி வழி தவறி விழுகிற நட்சத்திரத்தைப் போல கடலில் உண்டாகும் நுரையான அமளியைப் போல இரண்டு தரம் செத்துவிட்ட மரத்தின் வேரைப் போல ஆழமற்று காய்ந்து போன ஒரு கிணற்றை போல கிருத்துவம் இன்றைக்கு இருக்கிறது அதில் ஒரு அங்கமாய் நீயும் நானும் இருக்கிறோம் இல்லையா இதற்கு என்ன காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கனிகள் இல்லை நண்பர்களை இந்த கனிகளை குறித்து பேசும்போது ஒரு சிறப்பான செய்தியை கலாத்தியர்ல ஆவியானவர் சொல்கிறார் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் 
இருபத்தி நான்காவது வசனம் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பவுலுடியார் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் கிறிஸ்டியானிட்டி இட் இஸ் அ ரிலிஜன் குரூசிஃபைட் வித் கிரைஸ்ட் எவன் ஒருவன் கிறிஸ்துவுடனே சிறுவிலே அறையப்பட்டவன் என்று எண்ணி வாழ்கிறானோ அவன் இப்படிப்பட்ட கனிகள் நிறைந்தவனாயிருக்கிறான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறான் ஆகவே ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வருஷத்தை இப்படி படிக்கிறோம் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவின்படி நடக்கிற நம்மிடத்திலே நியாயப்பிரமாணத்து நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார் ஆகவே நாம் ஆவினாலே நடக்கிறவளாக இருக்கிறதுனாலே தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள் வாசமாக இருக்கிறதுனாலே ஆவின் கனிகள் நமக்குள் உண்டாகிறது ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் பிரிமாரில் இப்படிப்பட்ட கனிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக வேண்டும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தினுடைய கடைசி வரி பாருங்கள் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை அதாவது இந்த ஆவியின் கனிகள் நமக்குள் இருக்கும்போது இதை தூக்கி எறிவதற்கு ஒரு வேற சட்டம் எதுவுமே இல்லைன்ற இந்த கனிகள் ஒருவனுக்குள் வந்திருக்கும் போது அதை விட மேலான ஒரு சட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவையில்லை தெர் இஸ் நோ கிரேட்டர் லா தென் திஸ் ஆகவே நீங்கள் ஆவின் கனியாகி அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை ஆக இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் சொல்றாரு நாம் ஆவினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும் நண்பர்களை இந்த நாளில் ஒன்பது வரங்களா ஒன்பது கனிகளா நீங்கள் கனிகளில் நினைத்திருந்தால் அது உங்களை கிறிஸ்துக்குள்ளே உண்மையுள்ளவர்களாகவும் துப்புரவானவர்களாகவும் வருஷத்தும் உள்ளவர்களாகவும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிறுவில் அறையப்பட்டவர்களாகவும் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்கிறவர்களாகவும் இந்த பூமியில் தேவனை வெளிப்படுத்துகிற மனுஷர்களாகவும் நீங்கள் இருப்பீர்கள் கத்ராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக பிரார்த்தனை செய்வோம் இறக்கும் நிறைந்த தகப்பனே ஆவின் கனியாகிய இந்த ஒன்பது கனிகளை உமது மக்கள் வாழ்க்கையில் கவனமாக பெற்றுக்கொள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட அதனால் நிறைந்திருக்க உமது உபதேசத்தை அவர்கள் தெரிந்து வாழ உதவி செய்தரலும் கேட்ட மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தந்தரலும் ஆண்டு விடா இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பரிசுத்த நேரங்க நல்ல பிதாவே ஆமாம் நல்லது நேர்களே நல்ல ஒரு செய்தி என்று நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது ஆவிக்குரிய வரங்களா ஆவிக்குரிய கனிகளா நீங்கள் எதை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் இன்று எது அவசியமாக இருக்கிறது வேதாந்திலிருந்து மிகவும் தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்கிற வகையில் இந்த செய்திகள் அமைந்திருக்கிறது ஒருவேளை இது உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் எங்களிடத்தில் எழுதுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் சந்தேகங்களை தீர்க்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் தேவிடத்தில் ஜபீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளும் ஆவியை கடவுளுக்கு கொடுப்பார் இன்று நீங்கள் கேட்ட செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான பரிசு கேள்வி இதுதான் ஆவிக்குரிய கனிகள் எத்தனை இந்த கேள்விக்கான பதிலை உடனே ஒரு போஸ்ட் கார்டு அல்லது கடிதம் மூலமாக எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் ஆவிக்குரிய கனிகள் எத்தனை தொடர்ந்து எங்கள் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் பிறரையும் பார்க்கும்படி உற்சாகப்படுத்துங்கள் இப்பொழுது விடுமுறை நாட்களாக இருக்கிறபடினாலே வீட்டில் இருந்தபடியே ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை எங்களிடத்தில் கேட்டு வாங்கி படியுங்கள் திருமுறை நேர மாதாந்திர பத்திரிகை நீங்கள் எழுதி அதை பெற்றுக்கொண்டு ஆவிக்குரிய கட்டுரைகளை படித்து விசுவாசத்தில் நீங்கள் வல்லவராகும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பாராட்டி எழுதின கடிதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய தொலைபேசி அழைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானது ஒருவேளை உங்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்புகள் கிடைத்திராவிட்டால் மறுபடியும் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக ஜபிக்கவும் உங்களோடு பேசவும் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் தேவ சமாதானமும் கருவையும் இந்த நாள் முழுவதும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக சபைக்கான பொருட்கள் சர்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் அன்பர்களே திருச்சபைக்கு தேவையான கம்யூனியன் ட்ரே அதாவது பந்தி பாத்திரம் கம்யூனியன் கிரேப் ஜூஸ் திராட்சரசம் காணிக்கை பைகள் தொட்டிகள் மெகாபோன் இவைகளை வாங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு தெரு குமரன் நகர் 
சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு இரண்டு தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது ஒன்று தேர்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் சத்தியத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட வேண்டும் ரோமர் பத்து பதினேழு சத்தியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் யோவான் இருபது முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று சத்தியத்தை கேட்டு நீங்கள் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினேழு முப்பது நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுக்குமார் என்று அறிக்கை எழுத வேண்டும் ரோமர் பத்து ஒன்பது பத்து வசனங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் தர வேண்டும் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் வேதாகமத்தை இலவசமாக தபால் வழியாக படிக்க விரும்புகிறீர்களா பதினைந்து பாடங்கள் அனுப்பப்படும் விருப்ப மொழியை தெரிவியுங்கள் இறுதியில் உரிய சான்றிதழ் வழங்கப்படும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு இரண்டு தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு Amen 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 Amen